ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് കിച്ചൺ അരുമലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റമാണ് ഒരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡിഷിൻ്റെ പേരാണ് ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ലേ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ എന്താണെന്ന് ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മധുരവും കുറച്ച് എരിവും കുറച്ച് പുളിയും കൂടെ ചേർന്നതാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി സ്പൈസിനെസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല പക്ഷേ വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ഇന്നത്തെ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിപ്പോൾ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിട്ട് അത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഇത് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഉണ്ട് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ചെറിയ ഇത് ക്യൂബ്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതാവാൻ പാടില്ല ചെറിയ പീസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വെന്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ പീസായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ട് അത് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലവർ പൊടി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മൈദമാവ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ ഒരു മുട്ട വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം കുറച്ച് സോയാ സോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലൊരു മുട്ട ചേർക്കുക മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും കാരണം ആ യോക്കും ആ വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തേലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയാലും മതിയാവും ഇനിയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പൊടി ചേർക്കണം കോൺഫ്ലവർ പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലവർ സ്റ്റാർച്ച് എന്നും കോൺ സ്റ്റാർച്ച് എന്നും പറയാൻ കോൺഫ്ലവർ പൊടി രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുക പിന്നെ മൈദമാവ് ചേർക്കുക മൈദമാവ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവ് മതിയാവും ഫസ്റ്റ് കോൺ സ്റ്റാർച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദമാവ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് എരിവിനാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോയാ സോസിന് കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കനാണ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കുറവാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ല ചൂടായി ഓയിൽ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ എല്ലാം കൂട
അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സോസ് ഒരു ഓറഞ്ച് സോസ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുക്കണം ഓറഞ്ച് നല്ല പഴുത്ത ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ഇതിനൊക്കെ ഓറഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ഓറഞ്ച് നല്ല പഴുത്ത ഓറഞ്ച് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓറഞ്ച് തോല് ഒന്ന് എടുക്കണം അതായത് ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് തോല് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഓറഞ്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകുക കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഗ്രേറ്റർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റർ എടുക്കുക ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിനെ ഞാൻ കാണിച്ചത് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് എടുക്കാവൂ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് കാണാൻ പാടില്ല വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു കയ്പ്പ് നമുക്ക് കയ്പ്പ് തോന്നും അപ്പം അതല്ലാതെ ഉണ്ട് വൈറ്റ് കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാരണം ഓറഞ്ച് സോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ടിഷ്യൂവിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അധികമുള്ള ഓയിൽ ടിഷ്യൂ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണം ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേന് വേണം ഇപ്പോൾ തേനിന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്നേ നമുക്ക് തേന് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേന എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ വേണം പിന്നെ സോയാ സോസ് വേണം പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചതല്ല ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തോല് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കുറച്ചൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഗാർണിഷിന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അത് നമ്മൾ വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പുളിയും എരിവും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഈ സോ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ചേർക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ മുതിർന്നവർക്കും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ചേർക്കാം ഓരോരുത്തർ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടുത്ത് തന്നെ ഈ സോസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബൗളിൽ തന്നെ എടുക്കുക അതിൽ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വേണം അപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര ഓറഞ്ച് തന്നെ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിത് മൂന്ന് ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഓറഞ്ചിന് കുറച്ചൊരു മധുരവും പുളിയും ഉണ്ടാവും തേനും കൂടെ ചേർക്കാം ഇത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഇത് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ സെസ്റ്റ് ഇല്ല അതും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സോസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ആ ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ ഒട്ടിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സ്പൂൺ ഇട്ട് എടുത്ത് ഇട്ടോ
പിന്നെ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സ്പ്രിങ് ഉള്ളി ഇലയിൽ അതും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് എള്ള് വേണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും വെള്ള എള്ള് വേണം അതും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ പറയാത്തത് ഇത് ഒരു ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം ഇതിപ്പോൾ മാറും അധികം വേണമെന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ സമയം പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മാരിനേഷൻ സമയം പോകും പിന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് സമയം പോകുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചിക്ക ഗാർലിക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം സോസ് നമ്മൾ വച്ചേക്കുന്ന സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോസ് ഒന്ന് ചേർക്കുന്ന മുമ്പ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം സോസ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഹൈ വെക്കുക സോസ് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് തിളച്ച് വരണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരു ചെറിയൊരിത് മതി കാരണം അധികം എരിവ് വേണ്ട ചെറിയൊരു സ്പൂൺ മതിയാവും ഇതിൽ ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ സോയാ സോസ് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട സോയാ സോസിന് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉപ്പായി പോവും അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിലായാൽ മതിയാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിതിപ്പോൾ ഈ സോസ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ലൂസാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് തിക്ക് ആക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു എന്താണ് പറയുക സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം അതായത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിന് കോൺഫ്ലവർ അതിനാണ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഈ ഒരു സ്പൂൺ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതിയാവും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു ബൗള് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത ബൗള് നമ്മൾ സോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല ആ ബൗളിനെ എടുത്തു വേണമെങ്കിൽ വേറെ എടുക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും പാത്രം കഴിയുന്ന മടി കാരണം ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിൽ ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺഫ്ലവർ എടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിൽ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സോസ് ഒന്ന് തിക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മഞ്ചൂരിയനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല അതുമാതിരി തന്നെയാണ് ഇത് ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് സൈഡിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കണ്ട് നമ്മളുടെ സോസ് ഒന്ന് ബോയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഇത് കുറേ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രൈ കാരണം മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചിക്കനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ആൾക്കാർ രണ്ട് പേരും കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ വീടുകളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പം ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സോസിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം ഈ സമയം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കളറ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന
പിന്നെ എന്താ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ഇടണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളെ എള്ള് അതായത് വൈറ്റ് എള്ള് ഒന്ന് ഗാർണിഷിനാണ് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വൈറ്റ് എള്ള് നമ്മൾ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓറഞ്ചും കൂടി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് ഓണി ഉള്ളിയില അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് കളർഫുള്ളായില്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഹോളിഡേ സീസണൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഗെറ്റ് ടുഗതർ കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതറൊക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പി തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട